This is a historic day for us Kurds. After more than 100 years of conflict, we are finally celebrating a referendum calling for separation from Iraq. We expected hostility from neighboring countries, but shockingly, the UN, America, and Europe also oppose this democratic process and our call for independence. How can anyone, especially in the West, in Europe, deny you this right to say to the Kurds, you should not have a referendum to vote for your freedom? Fortunately, our Kurdish leaders learned from past betrayals in international diplomacy. They respected the will of the people and had the courage to press ahead with the polls. <laughs> Like her son, thousands of Kurdish Peshmerga got killed in the war against ISIS. No wonder we are excited today, because we hope to win peace with this referendum. The vote for an independent Kurdistan. This is also for my parents who didn't make it to see this day. This is for our new generation to live in peace and prosperity. This is for a new life. This vote is also for a secular state to prevent the Sharia law forced on us by the Shia government of Baghdad. At the age of 19, I had a lucky escape from torture and Saddam's regime. But living in exile for over 37 years in Europe, I never lost hope to win back our homeland. <laughs> this is a cry for joy, but also fear about what lies ahead. I believe the lack of international support for us Kurds is an open invitation for the government in Baghdad to attack us. This is why I decided to travel south of Kirkuk to find out what happens at the new border with the rest of Iraq. <laughs> Our Peshmerga escort decided to turn around because there might be roadside bombs waiting for us. So they're going to take another route to take us to the front line with the Hashd shabi Iraq's Shia militias, that are commanded directly by Iran. This is the so-called disputed territory. Kurds claim it for historic reasons. Not long ago, it was held by ISIS. But now, the government in Baghdad tries to impose their rule. This is a really strategic point because I am standing with the Peshmerga of Kurdistan, a triangle. Over there is ISIS and I can see the smoke because the battle is going on. And on this side is the Hajj al-Shaabi. Kam yan bashtira? Daesh yan Hajj al-Shaabi? Wallah, Daesh bashtira, Hajj al-Shaabi. Daesh bashtira? Aare, wallah. Hamin Hajj al-Shaabi, in peace, ni waku shakhsi khum. Hardu chan kharapan. Well, <laughs> 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 زیاد لخور آد بینن پشتیان به ایرانی و باستوا شریش مال لگال کن لیان دین. عتا آخر دل پخون لسر او خاکی خونی خو مند رجین. I am really not looking forward to the prospect of yet another war. To better assess this threat, I want to talk to the Hashd al-Shabi directly. ولش دت عرقون ویا داعش لیان هم هم عرب مثلكم. 
ما اقدر افتهم بين داعش وبين الحشد الشعبي والشيعه يعني هم يقولون انتم مو مسلمين انتم تقولون هم مو مسلمين هسه منو المسلم الحقيقي؟ احنا ما نأذي احد احنا ما نطب على واحد غصب ونطلعه من بيته ما نأذي احد ما نطب على بيت ناخذ بناته ونبيعه بالشوارع ما نغصبهم ابد عد. يعني نطب غصب عليهم ونغصبهم ماكو عندنا هيك سوالف انتم متفقين ويا الاستفتاء بكردستان؟ انت راح تقول الكردستان يصير دوله مستقله عوفني بحالي اي ماشي السنه يردون دوله مستقله اعوفهم بحالهم اي الشيعه يردون مستقله اعوفهم بحالهم اسم العراق انطيني اذا انت عندك عراق متسوي بالقوه يعني انت تجي علي وتضغط عليها وتقول انت لازم تبقى بالعراق هذا ضخت مو ضخت؟ طبعا با. ها ضخت ولا لا؟ انا لو ما احبك ما اقول لك انت تبقى بالعراق عزيزي اذا انت تحبني خليني على حالي لا خلي لا انا اقرر بنفسي شنو اريد اسوي وشلون اريد اعيش. لا يصير هذا ما عندنا بس عراق اقول لك شلون باقي؟ لا اريد ارعن صور الولد ايه صور الولد ايه عراق باقي بدماء هذول اي طبعا طبعا بدماء شهدائنا عراق ايه باقي وراح يبقى ايه وماكو اكبر واحد يقدر يجزئ العراق ما طول عندنا ولد علي. حيل الله حايل يعني اذا واحد يتجزئ العراق انتم مستعدين تتحاركون وياه. مستعدين نتحارك ضد التجزئه. This is frightening, but I am even more shocked to discover that these Iraqi militias are armed to their teeth with the latest American weapons. Soon after the referendum, the Iraqi parliament in Baghdad started to threat with military action against the Kurds. But fear is first hitting the already traumatized refugee population. These are all Sunni Arabs internally displaced because of the war with ISIS. They are from Mosul. They seek safety here in Kurdistan. But soon after the referendum, the Hashd al-Shaabi and Iraq's government warned them to get out of Kurdistan. I am here to meet Dashni Murad, a Kurdish artist and TV star. The war against ISIS turned her into a humanitarian activist. For four years, I've been working in the camps. We opened four libraries. I've been teaching English myself. And now I'm very disturbed and upset by what's happening. So I hope today those who go back at least have some aid. These are people who escaped the war with ISIS? Yes. Five camps and together 75,000 and here's 8,000 people. Most of the governments in the world, they are saying, the Kurds, by going to a referendum, they destabilize the region. They are provoking, they are calling for a new war. Is that what we are doing? No, that's not what we are doing. We are fighting for our culture. We're fighting for our language. We are fighting for the Kurdish spirit. We just want to be recognized. Our home needs to be recognized. We are the safe corner in this hell in, in Middle East where it's on fire. We are the safe corner where NGOs, where embassies, where people around the world feel safe and, and work and act from here to help the rest of the war-torn region. So why would you destabilize this? Why wouldn't you recognize it as a home? Wesson, I've been a refugee when I was five years old. I ran behind helicopters to catch food and to survive. And I want to make sure there are no more refugees. But how can I do that under the rule of Hasht, under the rule of ISIS, under the rule of a very aggressive Iraqi government? The world cannot ignore us. Millions of people have set for, for, for Kurdistan, a place where there is a home for Kurds, for Arabs, for Turks, for Christians, for Yazidis, for Karakis, for everyone. It's not just about the Kurds, but for the world to turn their back against us, they will be inviting, indeed, a group like Hasht, who is no different than ISIS, to to come here and to commit another genocide. And it's on its way while we are here distributing. And I'm terrified, but I can move back. I cannot miss the boat again as a woman, as an artist. To find out more about life under Hashd al-Shaabi rule, I traveled to the town of Dus on the border between Iraq and Kurdistan. I discovered a front line in the heart of the city. <laughs> أو كده كنا بازار خي دوش كش يندا أنا ولي. أو في شيء يا مش شيء في شيء مرتاح بو بناء وتشاور دي بو سادة بمايك تشاور دي بمايك. خانو شو تعزيز كده دوش كده بيني خيوط بيدرا دوش كده سادة سادة بيدرا كن برا سوريا كي. 
خو نه هر زور کجرا ورین دارتی ابو د زریجی کډ نه سر خلچی بو تالانګلی مالان بو استاندنی سیاره بو تر کومل شد څکور ترکمان چ عرب حتا او څګدار الکتری قید کنو جان بمشه وازه او سنوره to find more facts behind this separation i visit the town mayor who is in the middle of crisis management he introduces me to Ahmad Rashid, a young Kurd who got married a week ago. کوردو لایم سه شواغه کوجریا چنا کوردریش دو کا پیش مرگی کی کوجرا عین کوردو at the mayor's office i am told the kurds are not the only victims of hashd al-shaabi aggression anyone who is not part of them could be a target this sunni arab family had to escape their village to seek sanctuary in the kurdish controlled site of the divided town hi sorat ibni سادس علمي راحت على امتحاناته هالسنة أول مرة دور أول رحت أجلت للامتحانات وما طلع ثاني دور هسه ماكو حرامات ما راسب ولا سنة شاطر سادس علمي سادس سادس علمي مواليد تسعة وتسعين كان أمنيته بس يعني خلص سادس علمي وقدم كلية قبل ثلاثة شهور ونص اجت مداهمة رسمية ما دقوا الباب طفرة من فوق السين من فوق الباب جو علينا يعني نتعجبنا ملثمين راسنا خذوا زوجي ما حكى كل شيء ما سالوا على كل شيء راسنا خذوا ابني بديت الغرفه هم اخذوه من قبل منو؟ من قبل طائفيه نقول فصاع الحشد الشعبي رحت قدمت بلاغ وللمحكمه وللمديريه الموظف مال بالمديريه قاعد مديره مال مكافحه الارهاب قدم الشكوى شوفني 300 300 ملف معامله قال هذول خلال ثلاث سنتين ولا واحد منهم ما انذكر هذول كلهم عرب سنه او مفقودين يعني انتم كنتوا عايشين بالطرف العربي اي هسه هنا أنا بالطرف الكردي اي هسه بالطرف ليش؟ الكردي. امان مناطق الكرديه امان يعني الكراد ما اذوا مو مثل الشيعة طائفية، الكراد ما لهم شغلة بالعرب. يعني هسه أنا أريد أعرف مصير ابني هذا شنو؟ وين هو؟ عايش ميت يعني وين؟ نسأل ما حد يعطينا خبر. يقولون ما موجودين، وين نسأل وين؟ ما موجودين. ننطي صور ننطي معلومات ما موجودين. زين وين راحوا؟ وين ذيس إز آيسيس؟ ناو إتس حشد الشعبي. بات the victims are just innocent people. There must be an end to this. I'm really glad I went and voted for an independent Kurdistan. I have faith in our country and hopefully we will be able to get it right and to contribute, sort out this mess in the region. And yet, Europe and United States, they dare to say to the Kurds, don't go for a referendum. They are indirectly supporting this looting and kidnapping and killing. Young lads like this. They are standing in the way of creating democracy here in the Middle East. <laughs> Since the invasion of 2003, America lost over 4,500 soldiers in Iraq, but none here in the Kurdistan region, because the Kurds were always their most reliable allies. <laughs>
تواوی تا که کانی کرد ل آمریکا بلگران ل بروی آمریکا ل کات کات لیر زنی ل شهید دکر ل لیان داعش و ل لیان شیعه و ل لیان سنا و ل لیان خلق عراق بلام کرد دروازه و درجای خویل و علاقه کرد کرد که هات ایروکان پیجوازی لکرد گلبارانی کرد کرد پیوابو کباشتری نبساتین هاوپیمانی کرد آمریکا بلام آورا و کوهری مکه داویس به خویده کن بداخو پیان روانه دیت جای داخل امیدوار بین آمریکا و بریتانیا ولات لذت هیزه کن با اروپا شوا هاوکارو همه هنگ من بین یکم دنجی بله لبلاسی دنجی وانه و سرت آب بگیریم بلام آوانه بو لا اقاره چی تول بداخو بزن هشتین با بی انوا و واشیان کرد دورو بر کمان و گرج برسی بیانه پلامار من بین To put the Kurdish sense of betrayal into a wider context, I am meeting Mithal al-Alusi, a member of the Iraqi parliament from a prominent Sunni Arab family. Between 1976 and 2003, al-Alusi lived in exile. He was sentenced to death in absentia during Saddam's regime. In 2003, he returned to Baghdad, keen to help rebuilding the post-Saddam's Iraq with his sons. But Al-Alusi's liberal views got him into the firing line of religious extremists. They killed two of his sons in 2005. I want to know how Al-Alusi is assessing the idea of preserving Iraq's unity. العراق غير موحد إطلاقا لا في زمن صدام في زمن صدام في قوة السلاح الآن بعد ما أصبح النظام الإسلامي في بغداد هو الحاكم وليس النظام الديمقراطي عندما أصبحت الحال بهذا الشكل المواطنين العراقيين أصبحوا لا يثقون في النظام السياسي فالنظام غير موحد بدليل لدينا أكثر من ثلاثة مليون مواطن نازح مهجر داخل العراق ولدينا أكثر من ثلاثة مليون مواطن نازح مهجر خارج العراق أو هارب هو يهرب من العراق الموحد لكن أمريكا فشلت في تكوين نظام سياسي عاقل في الدولة العراقية إذا ما عدنا عراق موحد شنو الحل؟ الحل أن نتمسك في القيم الديمقراطية الحل أن نقول حقيقة أن لا نسمح للنظام الإيراني أن يتمدد في العراق ونبتعد عن التطرف الإسلامي الديني ولا مجال لدولة إسلامية في الشرق الأوسط لأنها دولة الحروب والشر أيا كانت شنو رأيكم بالنسبة للتجزع العراق ودولة مستقلة لكردستان؟ وأنا أعتقد أن هذه الدولة ستكون هي الدولة البديل عن الدولة العراقية التي كنا نحلم بها إذا ما أعلنت الدولة الكردية سنرى نزوحا عربيا كبير يسعى إلى الأمان والاستقرار هنا بعد أن فقد الأمان والاستقرار في المحافظات العراقية وإذا كانت أمريكا لا تريد أن تعترف في الفشل في بغداد فعليها أقل شيء أن تعترف في نجاح الكرد في حكم ذاتهم في إقليمهم أو في محافظاتهم I am glad to find Iraqi Arabs like Al-Alusi who have the courage to look at reality with untinted glasses. Recording such unflinching testimonies will hopefully help me with my mission to inform the wider international community about the impossible call to preserve the so-called United Iraq, a call that could only lead to more bloodshed. عراق بد اول دو روز بونی و حتی اگر امسر دم ل شروع آجاو بشه وی دعای هیچ به خاطر که عراق خوشی ل عراق دار نبینی ول دائما ل بالنی کجاو بین داری نبی ل حمول ایکوانه یه ما ویسمان عراق که دیموکراسی پیک بینیم ولی آمده خوانه آوان ل لاین عرب وانه به پیشوانه وانه همو مصرف کنی کل دیان رد کرده ول دو دکل طریق کن ل دسالات عراقی و آنها به حکم زوری نه جاری که دسالاتی خوان بسته کل سال بسته کن و کل سال داغیت کن وانه وکسر دیمی بعثی كل جاريكا توشي ظلمه وتستمع كنار This is the border between Kurdistan and Iraq On the ground they are two separate countries 
After years of conflict, I really hope we will all learn lessons from history and will have a peaceful divorce.